നമസ്കാരം സയൻസ് ചാറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സസ്യശാസ്ത്രത്തെയും ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിച്ച ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഭാരതത്തിന്റെ വീരപുത്രൻ എന്നാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഇദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആകട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കവിത തന്നെ എഴുതി വിശ്വപ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരനായ ബർണാക്ഷ ആണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലും നേട്ടങ്ങളിലും ആകൃഷ്ടനായി പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞന് എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ട് തന്റെ കൈയൊപ്പിട്ട പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു പറഞ്ഞു വരുന്നത് ജെ സി ബോസ് എന്ന ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബോസിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മൈമൻ സിംഗ് നഗരത്തിൽ ഭഗവൻ ചന്ദ്ര ബോസിന്റെയും ബനസുന്ദരി ദേവിയുടെയും മകനായിട്ടാണ് ബോസിന്റെ ജനനം ഡെപ്യൂട്ടി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്ന ഭഗവൻ ചന്ദ്ര ബോസ് കൊൽക്കത്തയിൽ സാധാരണക്കാരുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലാണ് തന്റെ മകനെയും ചേർത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിലും പ്രകൃതി നിരീക്ഷണങ്ങളിലും ഒക്കെ അതീവ തൽപരനായിരുന്നു ബോസ് സ്കൂൾ പഠനത്തിന് ശേഷം കൊൽക്കത്തയിലെ സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം എടുത്ത ശേഷം വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിക്കാനായിട്ടാണ് കേംബ്രിഡ്ജിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത് എന്നാൽ പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം വൈദ്യശാസ്ത്ര പഠനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ജെ സി ബോസിന് സാധിച്ചില്ല ഒട്ടും നിരാശനാവാതെ കേംബ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ പഠനം തുടർന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയ ബോസ് കൊൽക്കത്ത പ്രസിഡൻസി കോളേജിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര പ്രൊഫസറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അതോടെ അവിടുത്തെ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിന് പുതിയ ഊർജം വെച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം പരീക്ഷണശാലകൾ നവീകരിക്കാനും ഗവേഷണത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകർഷിക്കാനും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്ര വിസ്മയങ്ങൾ കൈയെത്തിപ്പിടിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു എന്നാൽ അക്കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യക്കാരായ അധ്യാപകരോട് കടുത്ത വിവേചനമാണ് കാണിച്ചിരുന്നത് ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ബോസ് ഏറെ നാൾ ശമ്പളം വാങ്ങാതെ ജോലി ചെയ്തു കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരായ അധ്യാപകർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളത്തിന്റെ പകുതി മാത്രമേ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അന്ന് നൽകിയിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഗവേഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വയം ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാശെടുത്ത് ചെലവാക്കാൻ അദ്ദേഹം മടിച്ചതുമില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം അബല ദാസിനെ വിവാഹം ചെയ്തു മാർക്കോണിക്ക് മുമ്പേ നടന്ന ആളാണ് ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊട്ടും അതിശയോക്തിയില്ല കാരണം മാർക്കോണി റേഡിയോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വയറിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ തന്നെ ആശയവിനിമയം സാധ്യമാണെന്ന് ജെ സി ബോസ് തെളിയിച്ചു ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ച് അവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താനും മടിച്ചില്ല ഇൻവിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന തന്റെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടോ ആ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം അന്ന് ലോകശ്രദ്ധ നേടിയില്ല തന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് വലിയ പ്രചാരം നൽകാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പേറ്റന്റ് എടുക്കാനോ ഒന്നും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചതുമില്ല എന്നതാണ് സത്യം സ്വാഭാവികമായും ഇറ്റാലിയൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഗുഗ്ലിമോ മാർക്കോണിയുടെ നേട്ടം ലോകശ്രദ്ധ കവരുകയും റേഡിയോയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മാർക്കോണിക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനോ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് പോകാനോ ഒന്നും ജെ സി ബോസ് സമയം കണ്ടെത്തിയതുമില്ല ആദ്യകാലത്ത് ശ്രദ്ധ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് പ്ലാൻ ഫിസിയോളജിയിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞു ഈ രംഗത്തെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ലോകശ്രദ്ധ കവരുക തന്നെ ചെയ്തു സസ്യങ്ങൾക്കും സംവേദനക്ഷമതമായ ഒരു നാഡീവ്യൂഹമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു സസ്യ വളർച്ച അതിസൂക്ഷ്മമായി അളക്കാനായി ക്രസ്കോഗ്രാഫ് എന്ന ഒരു ഉപകരണം അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ പാരീസിൽ നടന്ന രാജ്യാന്തര ഭൗതികശാസ്ത്ര കോൺഫറൻസിൽ തന്റെ ഗവേഷണ നേട്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുകയും അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ടിലും ജർമ്മനിയിലുമൊക്കെ ശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും താൻ തന്നെ സ്വയം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഉപകരണങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പ്രസിഡൻസി കോളേജിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചെങ്കിലും ഗവേഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അവധിയെടുത്തില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു പരീക്ഷണശാല സംവിധാനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ ബോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിച്ചു ശാസ്ത്രം
എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ പരമാവധി പേരിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നും അഭ്യർത്